in die nies vanavond. Die mere loop hoog tijdens die tweede staatsrede debat. Een veldtog begin om vier wapens uit huise in geweld geteisterde gebiede in die weeskap te verwijder. En die Bafana Bafana krijg uiteindelijk een helde ontvangst van zijn ondersteuners. Dit is half 7 en jij is ingeskakel bij die nieuws in Afrikaans. Goedenavond. Op die tweede dag van die parlementaire staatsrede debat het politieke partijen mekaar oor en weer slecht gesê. Die mere het telkens opgevlamd tussen parlementslede van die grootse oppositiepartijen. Ons het bykie meer oor hierdie berig later in die bulletin. Maar ons gaan aan met die DA gaan saterdag die tuine van die Uniegebouw gebruik om sy verkiesingsmanifest of, soos het hy dit noem, die blauwdruk om Zuid-Afrika te red, bekend te stel. Die bekendstelling geskiet kort voor die verkiesingsdatum bekend gemaakt word. Die aanleier John Steenhuizen net verlede week die partij sy alternatieve staatsrede gelever. The scale of change that this year's election will bring is unlike anything that we have witnessed since 1994. For the first time, the ANC will lose its national majority. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape, while also winning our flagship province with a bigger outright majority. Volgens een politieke kenner is dit symbolisch dat die DA sy verkiesingsmanifest juist by die Uniegebouw lever. It sends a message uh, or a potential message that says that uh, the possibility is that uh, the Democratic Alliance could be in charge of the state. And remember, the union building is the seat of the presidency and the executive. And I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we are having a rally where we are actually going to be doing our job as the next government. The DA has a decision to use a stadium to use the masses to lock. And now, this is for the DA of critical belang om to ensure that their understanders will get into crisis en dat sy coalitie met 10 ander politieke partijen staande bly. There are two major things on the DA. It is to ensure that um, they send the right message to the South Africans, but number two, they should also be able to ensure that there's no disintegration in the MUNPAC because those are the two areas in my view that the DA has to carefully ensure that they succeed on. Die partij sê hy is daartoe verbind om die anker van een nieuwe veelpartijregering te wees en om sy blauwdruk te gebruik om werkloosheid en misdaad te beëindig en een tra economie weer op dreef te kry. Een project wat daarop gemik is om een einde te maak aan vier wapenverwante gesinsgeweld, vooral in die weeskap, is in Mannenberg bekendgestel. Die Removing the Trigger veldtog word dier burgerlijke organisaties, soos Gunfree SA, ondersteun, Hulle wil vooral groter bewustheid skep oor bestaande wetgeving wat die rechten van slagoffers beskerm. Zuid-Afrikaanse cijfers vir geslags en vierwapen geweld is kommerwekkend hoog. Hy tel ook onder die vijf lande wat die meeste vrouwen moorde in die wereld het. Activiste sê dit is noodzakelijk dat vierwapens uit huise verwijder word, specifiek in gevallen waar gesinsgeweld voorkom. The latest financial year stats for 2022-2023 show that there are almost 4,000 uh, femicide cases nationally. So what that means is there are 4,000 cases of women who were killed by their intimate partner. Of that, about a third of those are gun-related. So we, you can see, we're really honing in onto uh, a fairly uh, a narrow number, but we know that because the legislation supports us to some extent, uh, that through talking to people like the National Shelter Movement, that this is an issue for women, uh, and that there's something we can do about it. 
burgerlijke organisaties, sê wette, oor vuurwapenbeheer en gesinsgeweld maak voorsiening daarvoor dat vuurwapens verwijderd word uit huishoudings waar geweld voorkom, maar slagoffers moet die overhede inlig wanneer daar vuurwapens in die luis is. There's two places. The one is to go and report a, a case of domestic violence at the police station, but the other is to approach their local magistrate's court, go to the domestic violence section and apply for what's known as a domestic violence protection order. Within that protection order, they can ask the court to have a firearm removed. The magistrate can then order police to remove that firearm. So at least that is taken away. Um, and the act makes provision for this to happen, whether it's part of their employment, uh, the abuser's employment or not. Countries of Africa say how well they do the beskerming bit, moet it further versterkt word. Dit is baie belangrik, omdat ons mense so min weet van die wet en van die recht en die, 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 die gerecht daar buiten, ons mense het die baie kennis daarvan nie. Dit is hoekom sê ek, dit is baie belangrik om na sikke uh, uh, organisaties toe te kom, om na sikke functions toe te kom, om meer te kon leer en meer te kan weet wat om te doen in jou stap voor en toe. Vanessa Puna, SI Connies, Kaapstad. Die burgemeester van Tswane sil hier brink en sy koalisievernoot in die Metro Action SA het die onderburgemeester verdedig na aantuigings van onreelmatige besteding en onethiese gedrag. Dr. Nasipi Moya word tans onderzoek omdat sy na bewering nie een reistoelaag van 10.000 rand terugbesorg het nie en onethies opgetree het. Sy het die geld sederdien terugbetaal, maar word nou vir onreelmatige besteding onderzoek. Brink sê hy verstaan nie die boei nie omdat sy die geld terugbetaal het en daar steeds vir iemand soos uit president Jacob Zuma gewag word om die den kandla geld terug te betaal. Action SA is tevrede met hoe Moya die saak hanteer het. Oppositiepartijen sê dit is jammer dat sy eerst die rechte ding gedoen het toe sy verantwoordbaarheid gevra is. Hulle eis dat sy, die, dat sy geskoors word. Die minister van internationale betrekkinge, Dr. Naledi Pandor, sê Zuid-Afrika is gewalg dier die gebeure in Rafa in die Gaza strook. Pandor sê Israel voldoen nie aan die opdrachten van die internationale gerechtshof nie. Israel het onderneem om Rafa te bly bombardeer. Daar is toenemende internationale kommer oor die lot van burgerlikes in die gebied. Mense daar leef in hachelike omstandighede en pleit desperaat om hulp. Pandor sê dit wat tans in Rafa gebeur is uiters ontstellend. Die Oekraïense Weermag het een Russische vlootskip in een aanval vernietig. Die reese landingskip was in die Swart See na by die kus van die Krim Skier Eiland. Volgens Oekraïense gewapende machte was die skip in Oekraïense gebiedswater toe hy aangeval is met vloothommeltuie. Die Kremlin wou nie kommentaar lever op die bewering nie. Oekraïne het reeds een aantal kere aanvalsbomommeltuie ingespan om Russiese skepe in die Swart See te probeer verdrijf. In die Filipijnse hoofdstad Manila vier het dieren reddingscentrum Valentijnsdag met afsprake tussen dieren liefhebbers en troeteldieren. Versnapperinge vind vir mens en dier word verskaf in ruil vir een skenking aan die centrum. 90% van die dieren by die centrum is gered uit vrede of verwaarloosde omstandighede. Die dieren ondergaan fysieke en sielkundige rehabilitatie voordat hulle aangeneem kan word. Die centrum bevorder soodoende dieren aanneming en die dieren leer dat nie alle mense hulle wil seer maak nie. Terug op eie bodem is splinter nieuwe forensische patologie, patologie laboratorium van nagenoeg 33 miljoen rand is amtelijk by Nysna in die Westkaap geopen. Die faciliteit het reeds 81 sake hanteer sedert die einde oktober verlede jaar in gebruik geneem is. Een broodnodige opgradering en nieuwe Nysna forensische patologie laboratorium vervang die vorige faciliteit wat by die plaaslike SAPD perseel gelee was. Dit is nou strategisch geplaas by die Nysna Provinciale Hospitaal. And what is important is just to make sure that forensic pathology uh, service, which is a bridge between medicine and legal system, at least that is done properly, where also even the families uh, of the deceased, they could be able to have a space where they could be able to breathe uh, properly in such an environment. Sê dit einde oktober verlede jaar, is 42 identificaties en 39 nadoodse onderzoeken gedoen. Die nieuwe faciliteit biedt verbeterde medisch rechtsondersteuning aan onderzoeken voor die rechtsstelsel. 
en een waardige ervaring in een plek waar geliefd is kan rouw. Ons is so blij oor een nieuwe plek nou wat ons een meer professionele uh, dienst kan gee. En is, ons is eigenlijk half trots as, as mense kom om te wees wat ons vir hulle kan bied en wat ons nou vir hulle kan bied op die wat ons gehad het. Selfs uh, met baie families wat al heel sien uh, oorledene gehad het, sê vir ons is met een total eye opener en een plezier om hier te kom. In the Western Cape we admit um, over 11,000 cases per annum um, and um, the service is responsible for the, for the um, but determining the course of death in all of these cases that gets admitted. Um, normally it would be either gunshot fatalities, suicide cases, drownings, um, or um, cases of road traffic incidents, or procedure related death when people pass away in hospital. Die faciliteit bedien die Nysna, Sedgefield, Reenendal, Pettenberg Baai en omliggende gebiede. Tanja Krause, SOI Kanies, George in die Westkap. Ons gaan voort met die Afrikaanse nies en ons begin met die hoofdnies van die dag. Op die tweede dag van die parlementaire staatsrede debat het politieke partijen mekaar oor en weer slag gesê. Die mure het telkens opgevlam tussen parlementslede van die grootste oppositiepartijen. Die hoofdsweep van die DAA het president Cyril Ramaphosa daarvan beskuldig dat hy nie ergens het met corruptie nie. Tabang watches with dismay when you Mr. President speaks tough on corruption when allegations of corruption and looting have been leveled against the deputy president of the South African Republic and he sits right next to you. Ondanks die minister van Minerale Hulpbronne en Energie, Gwede Mantashe, is sy opmerking gister dat Suid-Afrika verbind blij door die gebruik van steenkool, het sy collega aanspraak gemaakt op groen oorwinnings vir die ANC. While the opposition gives speeches about climate change, we work to green the economy facilitating the building of new solar and wind power plants and production of photovoltaic solar panels. We assisted companies with rooftop solar, published a roadmap for the transition to electric vehicles and released a strategy for green hydrogen. Die minister van Hoer Onderwijs het die ophevingswerk van die studentenhulpskema NSVAS besing. In 1994, the number of enrolled students in our post-school system we have 495,000. In 2013, this number more than doubled to 980,000 students. In 2019, the total number of enrollments at universities, Tibet colleges and community colleges stood at just over 2.1 million. Die ACDP-leier het sy opmerkings afgeskop die het te sê dat die rechte van lede van die LGBTQI plus gemeenskap nie uitgebrei moet word tot nadeel van die rest van die bevolking nie. Meshwe het sy partij voortsgeskaar by Israel in die Gaza oorlog. Hy het die ANC daarvan beskuldig dat hy homself een vloek op die hals gehaal het met die Palestijnse saak in die internationale gerechtshof. ANC, you have gone too far. And your judgment As you conclude, is honorable member, when the God of Abraham, Isaac, and Jacob said he will bless those who bless Israel and curse those who curse her, he was not joking, but he meant every word he said. You have invited the curse on yourself and you are going to get it. Die premier van die Westkaap, Alan Wendy, het verwijs na die uittocht van mense uit sy buurprovincie, die Oostkaap. Leidens die census verlede jaar, het 1,6 miljoen mense die Oostkaap verlaat oor die afgelope dekade van wie 1,1 miljoen Westkaap toe is. These are the facts, Mr. President, and that's why most of South Africa coming from the ANC-run provinces are coming to this province. They're voting with their feet. When I saw the Honorable Maboyani, when I walked in, I thought the Premier had finally decided to move to the Western Cape like the rest of his citizens. Die minister van Justitie, Ronald Lamola, het teruggekap na oppositiepartijen en sluit in die ACDP. Reverend Mishwe, the Bible we have just quoted is supposed to spread love. What happened to those shall not kill? Lamola het ook oppositie aantuigings weer lee en gesê die regerende partij wen die strijd teen misdaad. Dit is 14 februari en een van die landse grootse plaaslike blommemarkte, Multiflora, 
kon vandag skaars bij jou met Valentijnsdag verkopen. Die bloemistenmark het meer as 1,5 miljoen rooiroose die afgelopen week verkoop. Dit is goeie nieuws voor die snijblomsector wat nog herstel na massa verliese gedurende die COVID-pandemie. Zuid-Afrika is die derde grootste uitvoerder van snijblommen in Afrika en jaarlijkse uitvoeren beloop bijna 1,7 miljard rand. Die multiflora blommenmark verschaft blommen aan meer dan 300 kopers over die land, als ook Botswana, Mozambique en Swaziland. Op Valentijnsdag was Roy Roose die topverkoper. In the flower market we have a peak day, we have a few peak days, Valentine being the biggest one, but Valentine being only red roses, as you can see around you, with a hype of activity and in the market that you saw. Um, in the past week we've sold about 1.5 million stems of just red roses. So that is an absolute record for us. Sales will be a bit high this time of the year. We actually find that Valentine's Day is busier than Mother's Day. And Valentine's Day is one of the busiest days in the year. Kleinhandel verkoop het in december met 2,7% verbeter op een jaargrondslag na een afname in november. En volgens statistieken uit Afrika was die grootste bijdrage tot die verhoging algemene handelaars en handel in textiel, kleren, schoenen en leerwaren. Verleden jaar was kleinhandel verkopen 1% minder als in 2022. Kleren en verwante handelaars was verleden jaar die enigste handelsafdeling wat niet ingekrimpt het nie. Die handelstoename komt in midden van gebruikers wat weens onder meer hoge inflatie al minder besteebare inkomsten het. En nou gaan we voor een kijkje naar die dagse markaanwijzers. De president van die Zuid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordan sê Bafana Bafana se vertoning bij de afrika nasies beker toernooi in die Voorkes is een van Zuid-Afrikaanse trotste oomlikke. Bafana het brons gewen terwijl Banyana Banyana die heersende afrika kampioen is. Jordan sê Zuid-Afrikaanse sokker moet nou sy prestaties voortzet door toewijding en extra harde werk aan die dag te lee. Die span het een helde ontvangs gekryd toe hy vroeg van ochend op die Oertambo internationale lichthaven aangeland het. Jubelende sokkeraanhangers het op die lichthaven saamgedrom om Bafana Bafana te verwelkom. Die span het die afgelopen paar jaar gesukkel om skares na sy westrede te lok, maar die span sy heldhaftigheid in die Afrika Nasies Beker toernooi sal dit beslis verander. They have our support 100%. We love them. Yeah, we love them. I'm very proud of Bafana Bafana for the first time since I bought this t-shirt, wearing it for the right reasons. Bafana Bafana het nie net hulle eerste Afrika medaille in 24 jaar gewen nie, maar het ook die rechtvaardige speltoekenning ontvang. Die Spankaptein Ronwin Williams is als doelwachter van die toernooi aangewees, terwijl die middelveldspeler Tebogo Mokwena bij die toernooi sy beste elftal ingesluit is. Die helde ontvangs wat hulle ontvang het, is selfs een groter pleimpie. It's a lovely welcome back home, you know. Uh... We've been away from home, you know, for quite a while, and to get a reception like this, you know, it's amazing. It does wonders for someone, you know, like myself, like a lot of the players, you know, to see that everyone cares and they support, you know, because we don't get chance to interact with, with many people. So we appreciate the support, and you know, long may that continue. Bafana's volgende doelwit is om voor de 2026 FIFA World Beker Tournament te kwalificeren. It was a wonderful morning, best reception in many, many years. Uh, but we are very happy. Our teams are performing. Panyana are the African champions. They are number two. And this team uh, is the third best team on the continent. Bafana zal volgende maand tijdens de FIFA Internationale Wedstrijdprogram weer een actie te zien wees in twee vriendschappelijke wedstrijden op 21 maart tegen Andorra in Algerije, voordat hij vijf dagen later tegen Algerije in Algiers te staan komt. 
Dit zal die nas voorbereiding voor die wereldbeker kwalificeerder tegen die Super Eagles in Nigeria op 3 juni. Die Zuid-Afrikaanse cricketspan het sy voete op indrukwekkende wijze gevind. Die span het verlede week die eerste toets tegen Nieuw-Zeeland met 281 loopies verloor, maar is na dag 2 van die tweede toets op Seddon Park in Hamilton in een stevige positie. In antwoord op Zuid-Afrika zijn eerste beer totaal van 242 het die draaibouwer Dijn Piet vijf balkjes geneem om die gasheren voor 20 en 211 eerder uit te bouwen. Intussen maakt die Pretia vrouwenspan in Australië gereed voor die geschiedkundige eenmalige toets tegen die Aziz wat morgen in Perth begin. En in swimnies het Pieter Koetse net net een podiumplek misgeloop, toe hy vijfde in die 100 meter rugslag geëindig het by die Wereld Swimkampioenskap in Doha in Qatar. Tyla Jonker en Matthew Seitz is dier na die volgende ronde in hulle onderskye items, terwijl die voormalige Olympische kampioen Chad Leclou nie kon kwalificeer vir die halfwindronde van die 100 meter vrijslag nie. Daarmee groet ons, tot ziens. Goedenavond en hartelijk welkom bij die weer. Voor vandaag bij een mooi weer in die Noordkap, die Westkap en aan die Oostkap. Andersens bewolk met een 30% kans voor in het strek vanaf die noordelijke delen tot in met die oostelijke delen van die land. Voor morgen is daar een 60% kans voor in wat verwacht wordt langs die wees en dan ook in, langs die kus van die Oostkap. Dan vermoorden is daar een waarschuwing uitgereik, een brandgevaar waarschuwing, wat verwacht wordt in die centrale gedeeltes van die land. Daar is ook een noordoostelijke wind wat verwacht wordt langs die kust van KwaZulu-Natal en dan ook in delen van die Oostkap. Het de hoofdtoestande dier voort in die centrale gedeeltes van die land tot in met die naweek. Ons kyk nou na onze minimum en maximum temperaturen. Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Pretoria 1833 en dan Springs 1 vereniging al bij een maximum van 33. In Limpopo zien ons zonnig, baie mooi weer in warm Lepelale en Mokopane al bij een maximum van 34. Mpumalanga, koel, zonnig, met reen wat verwacht wordt in gedeeltes van die provincie. Middelburg 1432 en dan Skakuza bereik een maximum van 36. KwaZulu Natal enkele buie en donderbuie, Lady Smit 1736 en dan Durban 2233. In die Oostkaap koel sonnig met lichterheen wat verwacht wordt in gedeeltes van die provincie, Mtata 1629 en dan Willowmo 12. 22. In die Westkaap, Leinsburg 1925 en dan Woester het een maximum van 24. In die Noordkaap, Koel, Calvinia 1322 en dan Kanaven bereik een maximum van 30. In die Vrijstaat, enkele buie en donderbuie, Botawal en Welkom al bij een maximum van 36. Ten slot onze laatste provincie, Noordwest. Verspreide buie en donderbuie, Maikeng 2036 en dan Swijzer Reneke 1636. Dit is dan al van mij en die weerdienst, een rustige aand verder.